U vinogradarstvu svaka vegetacijska godina započinje rezidbom. Kad se trs vinove loze ne bi orezivao, dolazilo bi iz godine u godinu do velikih kolebanja u prinosu grožđa s povremenim vrlo niskim prinosima. Čak bi se moglo dogoditi da nakon godine sa pretjeranim prinosom nastupi godina gotovo i bez grožđa. Neorezani trsovi davali bi sitnije grozdove i bobice. Grožđe bi zbog međusobnog zasjenjivanja mnoštva mladica i listova bilo i znatno lošije kvalitete. Rezidba vinove loze izvodi se u razdoblju mirovanja vinograda, što znači od prirodnog otpadanja lista u jesen pa sve do početka kretanja vegetacije u proljeće. U ovom videu objasniti ćemo dijelove trsa vinove loze i sve ono što bi čovjek koji se bavi uzgojem trebao znati da bi sam mogao orezati svoju vinovu lozu. Ostanite zato s nama do kraja videa i naučite razlikovati lucanj, rozgvu i reznik. Mi smo već radili ovakav video prošle godine i bilo je dosta pitanja baš na tu temu. Možda neko ko prvi put čuje ove pojmove ne može napraviti razliku, ali nadamo se da će nakon ovog videa ovi pojmovi biti puno jasniji. Jesenska rezidba generalno potencira ranije kretanje pupova u proljeće, te vegetativni potencijal i bujnost trsa. Naime, zbog ranijeg kretanja dolazi do ranijeg dozrijevanja grožđa i rozgve. Cijeli trs nakuplja i akumulira više hranjivih tvari, što povećava bujnost u narednoj vegetaciji. Osim toga, rane na rozgvi nastale u jesenskoj rezidbi do proljeća i početka suzenja potpuno zarastu, pa je i suzenje znatno slabije. Time uzlazni sokovi koji buđenjem vegetacije u biljci kreću uzlazno i imaju jači pritisak na ostavljene pupove, pa je i njihova aktivnost jača i brža. Zbog toga se ranija rezidba primjenjuje kod mladih nerodnih vinograda, kod vinograda kojima iz bilo kojeg razloga treba povećati bujnost, te kod vinograda sa sortama kasnije dobi do zrijevanja. S druge strane, kasnije orezivanje, neposredno prije kretanja pupova u proljeće, odgađa kretanje pupova, a posljedično i cvatnju. Ako cvatnja nastupi kasnije, odvija se na višim temperaturama zraka i tla te jačem intenzitetu sunčeve svjetlosti, što dovodi do bolje oplodnje, posljedično i većeg prinosa. Zbog toga vrijedi pravilo – rana rezidba za listove, kasna za grozdove. U južnim krajevima gdje su zime blage i nema opasnosti od smrzavanja, Rezidba se uglavnom izvodi početkom godine u prva dva mjeseca. S druge strane, u sjevernim vinogradarskim područjima najpovoljnija je proljetna rezidba pri kraju drugog mjeseca. Pri tome je dobro znati da kasna proljetna rezidba odgađa i tjeranje pukova. Tako se u nekim slučajevima može koristiti kao mjera zaštite od kasnih proljetnih mrazova. A sada da objasnimo od čega je građen trs vinove loze. Na trsu vinove loze u vrijeme zimskog mirovanja razlikujemo staro drvo, to jest stablo, krakove i olgranke. Onda je tu dvogodišnje drvo, to je prošlogodišnji reznik i lucanj, te jednogodišnje drvo gdje se ubrajaju rozgva ili prut. Jednogodišnje drvo može biti rodno ili nerodno, ovisi o tome gdje se nalazi. Zbog toga je pri rezu važno znati osnovno načelo rodnosti drva vinove loze. Rodno je jednogodišnje drvo koje se razvilo iz dvogodišnjeg drva. 
rozgva razvijena iz starog drva u pravilu je nerodna. Ovdje možete vidjeti prošlogodišnji reznik i lucanj. Na njima su izrasli prošlogodišnji izdanci koji su dali plodove i njih ćemo sada ukloniti, ali ovdje trebamo držati se pravila. Prošlogodišnje reznike i lucnjeve, a po potrebi i staro drvo, reže se okomito da rana bude što manja. Pri tome se ne smije ostavljati čepove. Jednogodišnja rozgva reže se na 1 do 2 cm iznad zadnjeg ostavljenog pupa, ukoso od pupa prema van, da prilikom suzenja tekućina ne kapa po pupu. Navesti ćemo osnovna pravila reza za najčešći mješoviti uzgojni oblik u našim područjima, a to je gujo. Kod odabira reznika i lucnjeva treba se voditi osnovnim pravilom. Sa trsa se odstranjuju prošlogodišnji izrođeni lucnjevi u potpunosti, a sa prošlogodišnjeg prigojnog reznika se donja rozgva reže na reznik dva pupa, a gornja na lucanj od 8 do 12 pupova. No kako u prirodi stvari često nisu tako jednostavne, dogodi se da na prošlogodišnjem rezniku nemamo dvije dobro razvijene rozgve. Tada se za lucanj ostavlja prva dobro razvijena rozgva sa prošlogodišnjeg lucnja. Postoje i slučajevi kad se na prošlogodišnjem rezniku nije dobro razvila niti jedna rozgva. Tada se kao reznik ostavlja rozgva potjerala iz starog drveta. Za lucanj se opet ostavlja prva dobro razvijena rozgva sa prošlogodišnjeg lucnja. U slučaju da se na prošlogodišnjem rezniku nije dobro razvila niti jedna rozgva, a nema ni prikladne iz starog drva, za reznik ostavljamo prvu rozgvu na prošlogodišnjem lucnju, a za lucanj sljedeću dobro razvijenu. Pri tome, reznik po smještaju uvijek mora biti ispod lucnja, da bi se održala visina uzgojnog oblika. Za lucanj, to jest rodno drvo, uvijek se bira jednogodišnja rozgva koja je razvijena iz dvogodišnjeg drva. Isto tako važno je naglasiti da se na prigojnom rezniku ostavlja samo dva pupa. U slučaju većeg broja pupova obično potjeraju samo gornji pupovi, pa nam uzgojni oblik nepotrebno bježi u visinu. Dakle, prije nego što počnemo rezivati trs, moramo ga dobro pregledati te se unaprijed odlučiti šta ćemo ostaviti za prigojni reznik, a šta za lucanj, da nam se ne dogodi da odstranimo prošlogodišnji lucanj a onda utvrdimo da na prošlogodišnjem prigojnom rezniku imamo samo jednu rozgvu. Također moramo utvrditi da li nam je trs previše pobjegao iznad prve armaturne žice ili su krakovi pobjegli previše u širinu i u tom slučaju pokušati sniziti ili suziti krakove. Ako je trs pobjegao previše iznad prve armaturne žice, na kraku ćemo ispod ili u visini prve žice ostaviti i jedan pričubni reznik. Ako je pobjegao u širinu, tada ćemo pričubni reznik ostaviti na onom dijelu kraka gdje nam treba suženje. Sljedeće ćemo godine sa pričubnog reznika donju rozgu ostaviti za prigojni reznik. Gornju ćemo ostaviti za lucanj i na taj način postići korekciju krakova ili visine trsa. Isto tako, važna je i debljina rozgve koju ćemo ostaviti za lucanj ili reznik. Neupućeni vinogradari često ostavljaju deblju rozgvu kao palac debljine, misleći da će ona dati veći urod. Deblja rozgva ima proširene spužvaste provodne snopove, pa prima veće količine vode. 
Zbog toga pupovi izmrznu čim temperatura zraka padne ispod minus 12 do minus 15 stepeni Celsijusa. Deblja rozgva daće slabije rodne mladice. Smatra se da je idealna debljina rozgve promjera debljine olovke od 8 do 12 mm. Nakon rezidbe u vinogradu ostaje velika količina orezane rozgve. Ona se ručno iznosi i spaljuje da sprečimo širenje zaraze u vinogradu, jer u njoj prezimljuju mnogi štetnici i uzročnici bolesti. Međutim, postoje i drugi načini baratanja i iskorištavanja orezane mase. Pod uslovom da nema bolesti, orezana rozgva može se malčirati i ostaviti na tlu kao izvor organske tvari. Također ju je moguće skupljati traktorskim vilama i iznositi iz nasada te balirati posebnim balirkama. Takva masa se zatim prosušuje i pretvara u brikete koji se koriste kao materijal za grijanje. Važno je naglasiti da sav pribor koji se koristi u rezid biloze mora biti izrađen od kvalitetnog materijala, pogodan za rukovanje i prije svega oštar. Zbog toga je bolje izdvojiti nešto para više pa kupiti kvalitetan i trajan, ali zbog toga i malo skuplji pribor. Osim toga, pribor za rezidbu mora biti čist i dezinficiran. Naime, onečišćenim priborom se vrlo lako prenose bolesti, naročito viroze i fitoplazmoze s jednog trsa na drugi. Nakon što je trs orezan, preporučljivo je stablo i krakove očistiti od stare kore. Naime, ispod kore se zavlače razni štetnici koji se aktiviraju dolaskom toplijih dana. Kora se može očistiti rukom ili žičanom četkom. Ako čistimo rukom, tada je naravno poželjno raditi to u rukavicama. Orezanu lozu možemo također iskoristiti za raznožavanje loze pomoću reznica, a kompletan postupak pogledajte u nekom od naših sljedećih videa. Podržite naš rad sa lajk ispod videa te ostanite s nama na kanalu i pogledajte još neki od videa o uzgoju voća i povrća. A mi smo kao i uvijek tu da odgovorimo na pitanja koja nam možete postaviti u komentarima.